Die Firmen Krone und Lemken haben sich für dieses Projekt zusammengetan, weil sich die Produktpaletten beider Häuser optimal ergänzen. Mit Combined Powers äh, verbinde ich hochautomatisierte Präzision, Effizienz und Qualität, die wir den Kunden zukünftig mit auf den Weg geben wollen, um ja, gemeinsam den Weg Richtung Hochautomatisierung zu beschreiten und im Endeffekt nachhaltigere und effizientere Arbeitsprozesse bereitstellen zu können. Das Ziel von Combined Powers ist nicht das hundertprozentige Ersetzen von Traktoren. Combined Powers soll für unsere Anbaugeräte die optimalen Bedingungen schaffen und einen hohen Automatisierungsgrad ermöglichen. Übergeordnetes Ziel ist es in diesem Projekt, dem Landwirt aus dem Trend des Fachkräftemängels herauszuhelfen und dafür zu sorgen, dass zukünftige Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen bei der Bereitstellung des Arbeitsprozesses erfüllt werden können. Eine weitere Tendenz im Markt ist, dass die Anzahl der Betriebe sinkt, die Fläche, die jeder Betrieb bearbeitet, jedoch steigt und auch die Fläche pro Mitarbeiter wird immer größer, die bearbeitet werden muss. Wir wollen unser Verfahren verbessern. Wir wollen die Futterqualität steigern, die Bearbeitung auf dem Feld verbessern. Das erreichen wir dadurch, dass wir eine Einheit bilden aus Zugfahrzeug und Anbaugerät. Ein großer Unterschied zu anderen Konzepten der Automatisierung ist bei uns, dass wir uns vom Arbeitsprozess her nähern. Für uns steht der Arbeitsprozess im Mittelpunkt, also das Anbaugerät, was wir auch heute schon bauen. Das Prozesswissen der Anbaugeräte liegt bei uns in den Häusern und wir können diese Anbaugeräte bestmöglich automatisieren, wenn wir diese als Einheit aufs Feld bringen können. Und das gewährleisten wir mit unserem Projekt. Die Motivation für das Projekt kommt auf der einen Seite von unseren Kunden. Die Kunden stehen vor immer größeren Herausforderungen und diese Herausforderungen können die Kunden vor allem mit komplexer, immer aufwendigerer Technik lösen. Das bedeutet natürlich auf der anderen Seite, dass die Kunden mit dieser immer komplexeren Technik auch umgehen können müssen. Und äh, wir glauben, dass unsere Konzeptstudie, das Combined Powers, äh, eine Lösung dafür ist. Wir haben so als Anbaugerätehersteller die Chance, das Zugfahrzeug so zu gestalten, dass wir die optimalen technischen Parameter zur Verfügung gestellt bekommen, die unsere Anbaugeräte auch benötigen. Das Zugfahrzeug ist dementsprechend auch aufgebaut, dass es für alle Anbaugeräte von Krone und Lemken die optimale Leistung, aber auch Ausstattung an Sensorik hat. Mit der Umsetzung unseres Projektes bekommen wir die Möglichkeit, dass wir eine Einheit auf dem Feld zur Verfügung stellen können. Das heißt, wir haben keine Trennung mehr von Energiebereitstellung zum Prozessgerät. Und das wiederum ermöglicht uns, dass wir das Gerät immer gut einstellen können, so wie es der Prozess gerade benötigt. Der Mensch bleibt weiterhin ein wichtiger Baustein bei der Feldbearbeitung. Die Rolle des Menschen wird sich jedoch verändern. Das übergeordnete Ziel ist, dem Landwirt etwas an die Hand zu geben, dass er seine Arbeit auf dem Feld im bestmöglichen Umfang zeitoptimiert umsetzen kann. Die Landtechnik wird sich in gewisser Weise wandeln, wenn wir über Autonomie nachdenken. Und auch das ist natürlich für uns ganz wichtig, der Entwicklung Schritt zu halten. Und nicht nur Schritt zu halten, sondern diese Entwicklung zu gestalten. Herausfordernd sind vor allen Dingen Safety- und Security-Aspekte, die es uns halt ermöglichen, einen unbemannten und fahrerlosen Betrieb zu erreichen. Wir haben halt die Ansprüche, zumindest genauso gut oder wenn nicht besser zu sein, was die Umfeldwahrnehmung angeht, als der Mensch. Im Zuge der autonomen Navigation gilt es halt relativ viele Sinne des Menschen zu ersetzen. Wir müssen wissen, wo befindet sich die Maschine, also ein Lokalisierungsaspekt. Wir müssen das Umfeld wahrnehmen, das ist ein, ein sehr großer Forschungspunkt, der auch eine große Herausforderung darstellt aktuell, die Perzeption des Umfeldes und auch zu deuten, was ist Hindernis und was ist Bestand im Feld. Die aktuell fokussierten Prozesse sind Fügen, Grubbern und die Aussaat. Dann auf der anderen Seite Mähen, Wenden und Schwaden. Weitere Prozesse können sicherlich noch folgen. Die hochautomatisierte Bereitstellung des landwirtschaftlichen Arbeitsprozesses basiert im Wesentlichen auf der Automatisierung von zwei elementaren Funktionen des Maschinenbedieners. Zum einen ist es das Navigieren oder das autonome Fahren und zum anderen das Steuern und Überwachen des Arbeitsprozesses. Die technologische Grundlage im Bereich des autonomen Fahrens bilden Methoden aus dem Bereich der mobilen Robotik sowie der künstlichen Intelligenz. 
die wir versuchen, auf die landwirtschaftlichen Bedürfnisse zu adaptieren und in unsere Maschinen zu integrieren. Im Gegensatz zu den Automobilisten bewegen wir uns in der Landtechnik im erschwerten Terrain, das dadurch gekennzeichnet ist, dass wir einen autonomen Betrieb innerhalb eines Bestandes bereitstellen möchten, sodass wir Hindernisse innerhalb des Bestandes detektieren müssen und nicht nur in einer Freifläche. Wir automatisieren die Geräte und ermöglichen dadurch eine Autonomisierung des Arbeitsprozesses. Wir bringen in unserem Konzept die Intelligenz des Anbaugerätes aufs Feld und ermöglichen so eine automatisierte oder autonomisierte Bearbeitung des Feldes. Unser Trägerfahrzeug steht auf großen 38 Zoll Rädern und ist ausgestattet mit zwei Lenkachsen, um verschiedene Lenkmodi äh, zu ermöglichen. Mit der großen Bereifung haben wir die Möglichkeit, auf der einen Seite für die Anbaugeräte der Firma Lemken hohe Zugkräfte auf dem Feld zu realisieren bei maximaler Traktion und auf der anderen Hand haben wir die Möglichkeit, bodenschonend für die Anbaugeräte der Firma Krone im Grünland unterwegs zu sein. Mit den zwei installierten Lenkachsen haben wir die Möglichkeit, verschiedene Lenkmodi zu fahren. Die verschiedenen Lenkmodi können dann sein Vorderachslenkung, Allradlenkung oder Hinterachslenkung. Der Antrieb des Trägerfahrzeugs ist dieselelektrisch gelöst. Mit diesem zukunftsweisenden Antriebskonzept haben wir die Möglichkeit, in Zukunft den Dieselmotor durch andere Energiequellen zu ersetzen. Aktuell haben wir einen Vierzylinder-Dieselmotor verbaut mit 170 kW Leistung. Grundsätzlich ist das Antriebskonzept so ausgelegt, dass wir nach oben und unten skalieren können. Unser Ziel ist es, 24 Stunden Dauereinsatz sicherzustellen. Je nach Arbeitsprozess kann sich diese Zeit reduzieren, wenn Betriebsstoffe nachgefüllt werden müssen. Wir verfolgen in unserem Konzept drei Anbauräume. Wir haben den Anbauraum hinten mit einem vollwertigen Dreipunktkraftheber. Den Anbauraum vorne nutzen wir zurzeit zur Ballastierung und ist bisher einfach ausgeführt. Einen dritten Anbauraum sehen wir oberhalb der Maschine vor, den man vielfältig nutzen kann. Die Maschine kann in Zug- oder Schubbetrieb betrieben werden. Den Zugbetrieb nutzen wir zum Beispiel beim Gobern und den Schubbetrieb beim Mähen. Die größte Herausforderung in diesem Projekt ist die Softwareentwicklung im Ganzen gesehen. Dazu gehört auch die Umfeldwahrnehmung, die Fahrspurplanung und auch die Maschinensteuerung. Aber der entscheidende Punkt ist, dass wir im, im Zuge der Autonomie halt eine reaktive Komponente benötigen. Das, das bedeutet, wir müssen mit den Maschinen in der Lage sein, ja auf un bekannte, unvorhergesehene Geschehnisse zu reagieren und danach die Feldarbeit zielorientiert weiter fortzusetzen mit der Maschine. Die Entwicklung des Combined Powers Konzepts ist im Gegensatz zu anderen Entwicklungen in beiden Häusern sehr stark softwaregetrieben. Und das Ziel muss immer lauten, dass wir dem Landwirt einen Mehrwert mit auf den Weg geben wollen und gerade im Bereich der Usability, also der Bedienung der Gesamtsysteme, ja, ein benutzerfreundliches System entwickeln und schaffen möchten. Der Bediener plant den Prozess, wählt die Felder aus und bringt dann die Maschine zum Feld, die dort dann die Arbeit erledigt. Zur Bedienung gehört auch die Möglichkeit, die Maschine kontinuierlich zu überwachen. Die Bedienung der Maschine erfolgt über mobile Endgeräte. Das kann sowohl ein Tablet als auch ein Mobiltelefon sein. Die Bedienung der Maschine beginnt, bevor die Maschine auf dem Feld steht. Der Landwirt erhält dadurch eine große Arbeitserleichterung, weil an, lang andauernde Arbeiten durch diese Maschine ersetzt werden können. Der Lohnunternehmer wird dadurch flexibler und kann bei gleichem Arbeitseinsatz die Maschineneinsatzdauern erhöhen. Über die Fahrspurplanung haben wir die optimale Fahrroute auf dem Feld und können so deutlich Zeit einsparen. Die Einsatzsicherheit muss gegeben sein, dass der 24-Stunden-Einsatz auch sicher möglich ist und der Kunde nicht dauerhaft zum Feld fahren muss, um zu schauen, was das Problem ist. Der Landwirt erhält deutlich mehr Zeit für seinen Alltag. Er kann die Maschinen auf dem Feld einsetzen, kann Combined Powers dort fahren lassen und kann sich in der Zeit, während Combined Powers sich um die Arbeit auf dem Feld kümmert, um andere Dinge auf dem Hof Kümmern. Dadurch, dass Combined Powers abgestimmt ist, können wir die ganze Einheit in einem optimalen Betriebspunkt fahren, was deutlich zu einer Effizienz im Verbrauch führt. Im Endeffekt ist aus meiner Sicht der Mehrwert darin, dass wir in der Lage sind, effizienter, präziser und nachhaltiger die Prozesse bereitzustellen, ohne Beisein des Menschen. 
Die Entwicklung und Forschung in diesem Themengebiet des autonomen Fahrens ist für uns ja, von enormer Bedeutung, da sie zu einem dazu beiträgt, dass wir bestehende Maschinen weiterentwickeln, zum Beispiel durch ja, gesteigerte Assistenzsysteme wie verbesserte Lenkautomaten und zum anderen ermöglicht dieses Thema autonome Navigation es uns, dass wir Maschinen und bekannte Prozesse grundsätzlich neu durchdenken können. Wenn man das Ganze weiterdenkt bis 2050, wird sich dieser Trend weiterentwickeln und wir werden viel mehr autonome Fahrzeuge auf den Feldern sehen. Durch die Automatisierung unserer Geräte wird es uns möglich sein, auch noch weitere Informationen von den Feldern zu erlangen, sodass wir diese für Digitalisierungsschritte und Dokumentationsschritte nutzen können. Als Kunde erwarte ich an dieses Produkt, dass mein Arbeitsalltag erleichtert wird und ich mich um andere Dinge auf meinen Betrieb kümmern könnte, während die Feldarbeit durch die Roboter erledigt werden. Die Rolle des Maschinenbedieners wird sich so verändern, wie es in der Innenwirtschaft, zum Beispiel in der Milchproduktion, schon vor Jahren erfolgt ist. Durch die hohe Automatisierung auf dem Feld kann der Landwirt wieder seinen eigentlichen Tätigkeiten nachgehen. Wenn ich an das Produkt denke, bin ich sehr stolz darauf. Das hat mit den technischen Parametern zu tun. Das heißt, wir haben dort eine sehr aufwendige Maschine aufgebaut. Der schönste Moment war auf jeden Fall ganz klar, dass wir nach sehr langer Entwicklungszeit endlich aufs Feld raus konnten und die Maschine bewegt haben und gesehen haben, dass es tatsächlich funktioniert. Ich bin sehr froh, dass unser Unternehmen in so einem zukunftsweisenden Projekt Geld investiert und dass ich da mitarbeiten darf. Das Interessante an diesem Projekt ist auch die Zusammenarbeit zwischen den beiden Firmen, die ihre Arbeitsprozesse aus dem Feld und aus der Wiese in Combined Powers vereint haben. Ich erwarte von dem Projekt, dass sich die Maschinen, die ich auch heute schon auf dem Feld einsetze, noch besser, noch effizienter und mit weniger Zeitaufwand einsetzen kann. Und genau das werden wir auch ermöglichen.